गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल ये आज का हमारा क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है एल्जेब्रा का एक क्वेश्चन है एंड इनफेक्ट सिमिलर सा क्वेश्चन एक बार आर एम ओ में भी आया हुआ है दो आज की डेट में दिस इज नॉट द आर एम ओ लेवल है ना प्रीवियस मतलब काफी पहले वाले ईयर्स में आया हुआ था आई यू क्यूम लेवल के हिसाब से दिस शुड बी समेर आइर इट शुड बी ऑफ थ्री मार्क्स और फाइव मार्क्स फाइव मार्क्स के लिए थोड़ा इजी काउंट होगा थ्री मार्क्स के लिए थोड़ा अब अब एवरेज काउंट होगा राइट right? And again, मतलब similar सा question can be come KVPY में भी आ सकता है that should be of two marks second section में आना चाहिए ISI UGA में भी similar सा question appear हो सकता है JEE में भी हो सकता है simple algebra पे based question है है ना question हम देखते हैं क्या कह रहे हैं question says that find all the positive integral triples x y z satisfying this equation इस equation को satisfy करने वाले जितने भी uh, ordered pairs की बात कर रहे हैं triples की बात कर रहे हैं जितने भी solutions हैं uh, वो हमें बताने हैं एक चीज तो ऑब्वियसली एक्स वाई जेड की टर्म्स में सिमेट्रिकल है तो कोई एक भी अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो उसके सारे परमोटेशन वर्क करेंगे राइट तो हम एक काम करते हैं पहले हम मान लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी क्योंकि सिंस ईस्ट एंड एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल एक्स वाई जेड की टर्म्स में है ना तो वी कैन सेट लेट्स एज्यूम एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड फर्दर जो भी सोल्यूशन आएंगे हम uh, उनमें उनके परमोटेशन भी कंसिडर कर लेंगे बाद में राइट right? So if this is true, then that will imply that one by z reciprocal may one by z will be greater than or equal to one by y, which in turns will be greater than or equal to one by x. ठीक है? अब यहाँ पर यहाँ पर देखो अब यहाँ पर है ना इन तीनों का प्रोडक्ट था. अब one plus one by z ये सबसे बड़ी टर्म है और z सबसे छोटा है. ठीक है? तो हम z पे कांस्टेंट निकाल सकते हैं कि z का कांस्टेंट क्या होगा. जैसे अगर मैं z को let से three रखता हूँ, for example, let's put z equals to three. तो वन प्लस वन बाय जेड कितना मानेगा दैट विल बी हाउ मच फोर बाय थ्री ठीक है एंड वी कैन से कि वन बाय जेड सबसे बड़ा है तो वन वन प्लस वन बाय एक्स और इनफेक्ट वन एंड इनफेक्ट वन प्लस वन बाय वाई दे बोथ विल बी लेस देन और इक्वल टू वन प्लस वन बाय जेड बिकॉज वन बाय जेड सबसे बड़ा था ये सिंपली हम बोल सकते हैं ये दोनों ये भी और ये भी बड़ा हो जाएगा दैट शुड बी ग्रेटर इसकी जगह मैंने कोई बड़ी वैल्यू डाली इसकी जगह कोई बड़ी वैल्यू डाली समझ में और ये कितना बनता है दिस कम्स आउट टू बी 64 64 24 के लिए भी चेक करते हैं एक बार उसे ना हमें अपर कॉन्स्टेंट मिल जाएगा जेड पे की जेड क्या हो सकता है राइट सेम लॉजिक से अगर हम जेड इक्वल टू फोर के लिए चेक करते हैं z equal to 4 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो अब देखो ये वन प्लस वन बाई जेड कितना बनेगा दैट विल बी सिंपली फाइव अपॉन फोर है ना एंड वन प्लस वन बाई एक्स ऑब्वियसली इससे छोटे है वन प्लस वन बाई वाई ऑब्वियसली इससे छोटे बिकॉज वन बाई वाई और वन बाई एक्स वन बाई जेड से छोटे हैं राइट तो अगर मैं सबकी जगह फाइव बाई फोर डाल दू फाइव बाय फोर टाइम्स फाइव बाई फोर टाइम्स फाइव बाई फोर तो आइडियली हमारा प्रोडक्ट इससे बड़ा होना चाहिए दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू ठीक है बट ये वैल्यू कितने बन रही है ये दिस कम्स आउट टू बी 125 ट्वेंटी अपॉन सिक्सटी है ना बट दिस इज क्लियरली लेस देन टू ये टू से छोटे हैं तो दिस थिंग इज इन करेक्ट ये गलत है दैट मीन्स अच्छा अब जेड को मैं अगर कोई और बड़ी वैल्यू डालूंगा तो वन बाय जेड और कम हो जाएगा यानी ये फाइव बाय फोर से और कम वैल्यू हो जाएगी एंड हेन्स ये प्रोडक्ट और छोटा हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव से बट हमारे क्वेश्चन के हमारी थीम के अकॉर्डिंग दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू क्योंकि मैं इन दोनों की जगह इससे बड़ी वैल्यू यानी वन बाय जेड और वन बाय जेड रिप्लेस कर रहा था वन प्लस वन बाय जेड राइट तो इस पूरी कहानी का क्या कंक्लूजन हुआ इसे यू कैन कंक्लूड कि जेड कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर जेड फोर या फोर से बड़ा नहीं हो सकता ठीक है दिस इंप्लाइज अब पॉजिटिव इंटीग्रल है नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो जो जेड है हमारा दैट कैन बी आई दर वन और इट कैन बी टू और इट कैन बी थ्री दीज आर दी थ्री पॉसिबिलिटीज ठीक है, बट एक बार है ना जेड इक्वल टू वन कंसिडर करते हैं देखो जब जेड को वन कंसिडर करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी वन प्लस वन बाई बाई 
दिस विल बिकम टू वन प्लस वन बाय जेड दैट इज इक्वल टू टू ये कैंसल आउट हो गया दैट मीन वन प्लस वन बाय एक्स टाइम्स वन प्लस वन बाय वाई दैट शुड बी इक्वल टू वन बट बट एक्स और वाई दे आर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर से हमें ट्रिपलेट्स निकालना था ना पॉजिटिव इंटीग्रल का तो ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी वन प्लस वन बाय एक्स दैट विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन एंड सेम विथ वन प्लस वन बाय वाई दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन एंड हेज दो वन से बड़ी अगर क्वांटिटीज है उनका प्रोडक्ट कैन नॉट बी इक्वल टू वन एंड हेज दैट इक्वल टू वन इज rejected ye hamara reject ho gaya so only we are left with two possibilities z equal to 2 and z equal to 3 z equal to 3 and z equal to 2 okay these are the only two possibilities and uh, kindly remember hum ye wala case consider kar rahe the x is greater than or equal to y which is in turns is greater than or equal to z so further jo bhi solution aayenge hame unke permutations to lene padenge right now if z equal to 3 our equation becomes लेट्स टेक द एलसीएम एक्स है ना तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दैट इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन अपॉन वाई लेट्स पुट जेड इक्वल टू थ्री तो दैट विल बिकम फोर अपॉन थ्री दैट इज इक्वल्स टू टू वन टू विल गेट कैंसल्ड आउट एंड लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई एंड थ्री तो व्हाट वी विल गेट ट्वाइस ऑफ टू एक्स प्लस टू वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वट Plus two, that is equal to thrice of x y. Or in another sense, you can say two x plus two y plus two. That is equal to x y. Just a further factor, we can make two x and two y go right side for this job. So two add four on both sides. So we will get x minus two into y minus two. Okay, this will be the factors of the right hand side. Right now, let's let's consider this thing. Is to consider. Okay, let's consider this. एंड uh, यहाँ पर अब हमारे हमारी इनक्वेलिटी जो भी ये इक्वेशन बनी है दिस बिकम्स एक्स माइनस टू टाइम्स वाई माइनस टू दैट इज इक्वल टू फोर प्लस टू विच इज सिक्स एंड क्लियरली हमारी एजम्शन के अकॉर्डिंग एक्स वाई या वाई से बड़ा है राइट सो द पॉसिबिलिटी इज या तो हम थ्री इंटू टू कर सकते हैं और वी कैन मेक सिक्स इंटू वन दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज दैट आई कैन थिंक ऑफ फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग x कितना आता है x कम्स आउट टू बी इफ x माइनस टू इज थ्री देन एक्स विल बी फाइव एंड सिमिलरली वाई माइनस टू इज टू देन वाई विल बी फोर एंड z हमने क्या एज्यूम किया था थ्री सो दिस इज वन सोल्यूशन ये एक सोल्यूशन आया सिक्स और वन के अकॉर्डिंग इफ x माइनस टू इज सिक्स एक्स विल बी एट सिमिलरली इफ वाई माइनस टू इज वन देन वाई विल बी थ्री जेड इज थ्री अकॉर्डिंग टू अवर कंसिडर्ड केस सो इस पर्टिकुलर केस से वी अराइव एट टू सोल्यूशन फाइव फोर थ्री 833 अंडर दिस एजम्पन सो फर्दर क्या होगा इसके सारे पॉमोटेशन भी वर्क करेंगे 543 के इन टोटल इंक्लूडिंग 543 फोर थ्री सिक्स पॉमोटेशन आर देर एट थ्री थ्री के इंक्लूडिंग एट थ्री थ्री देर विल बी थ्री पॉमोटेशन राइट अभी हम केस कंसिडर करते हैं नेक्स्ट वेन जेड इज इक्वल टू टू ठीक है अब अगर जेड इक्वल टू टू होगा हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टाइम्स वाई प्लस वन अपॉन वाई That is equal to three upon two. That is equal to two, right? All right. So, thoda se simplify karte hain. Three x plus three y plus three x y plus three. That is equal to nothing but four x y. Or you can say, yahan se kitna ban jayega? Three x plus three y plus three. That is equal to x y. Yahan se hum factorize kar sakte hain. Uh, add nine on both sides, right? So the left hand side will become 12 and right hand side ki factor ban jayenge x minus 3 times y minus 3. Okay. So this is what we need to consider now x minus 3 y minus 3 that is equals to 12. Again under the assumption x greater than or equal to y greater than or equal to z and z is equals to 2. Right. So factors kya kya ban sakte hain 12 1 right 6 2 4 3. और फर्दर फैक्टर नहीं बन पाएंगे बिकॉज दिस फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन वाई माइनस थ्री अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पन राइट सो ट्वेल्व वन के अकॉर्डिंग इफ एक्स माइनस थ्री इज ट्वेल्व देन एक्स विल बी फिफ्टीन सिमिलरली वाई माइनस थ्री इज वन वाई विल बी फोर एंड जेड इज ऑब्वियसली अवर कंसिडर्ड वैल्यू टू सो दिस इज वन अनदर सोल्यूशन फॉर सिक्स कोमा टू वी विल गेट एक्स टू बी नाइन वाई टू बी फाइव एंड जेड वॉज टू एज पर द कंसिडर्ड केस राइट एंड फॉर द नेक्स्ट लास्ट 4.3 x should be how much 4 plus 3 which is 7 and uh, y should be 6 and z was 2 according to our considered assumption so finally three of the solutions are there and two are these solution so in total if we are if we are talking about unordered pairs to so unordered pairs ban jayenge pehle tha 5 4 3 8 3 3 
ओके फाइव फोर थ्री एट थ्री थ्री उसके बाद आते हैं फिफ्टीन फोर टू नाइन फाइव टू फिफ्टीन फोर टू नाइन फाइव टू एंड आई गेस सेवन सिक्स टू यस सेवन सिक्स टू दीज आर द फाइव अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर्स की अगर हम बात करें इसकी वी विल हैव इन टोटल सिक्स परमोटेशन इसकी वी विल हैव थ्री परमोटेशन इन टोटल एंड इसकी वी विल हैव सिक्स परमोटेशन इन टोटल एंड अगेन इसकी भी सिक्स परमोटेशन होंगे बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंग इसकी भी सिक्स होंगी तो अगर हम टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स की अनऑर्डर मैं लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड पेयर्स अनऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे हाउ मच फाइव एंड अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे हाउ मच ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन ठीक है तो ट्रिपल्स की बात कर रहा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फिर नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स देयर दैट विल बी ट्वेंटी सेवन राइट तो आई होप यार ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा एंड काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू क्वेश्चन टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू बाय बाय